বার্তায় আপনাদের স্বাগত আপনাদের সাথে আমি অনুশ্রী বিস্তারিত খবরে যাওয়ার আগে দেখে নেব আজকের নিউজ হেডলাইন্স মৃত্যুর ঘটনা ঘিরে এখনো শোকের ছায়া পরিলক্ষিত রয়েছে খন্ডগর ব্লকে বড় গোপীনাথপুর গ্রামে এটিএম ভাঙার চেষ্টা ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ল এক গৃহবধূকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল এক যুবকের বিরুদ্ধে মালদহ জেলার মানিক চক থানার মথুরাপুর অঞ্চলের ধর্মটোলা এলাকায় যদিও হতাহতের কোন খবর নেই হাতির হানায় মৃত্যু হলো ষাট বছরের বঙ্গেশ্বর মাহাতু নামে এক ব্যক্তি ঘটনাটি ঘটেছে ঝাড়গ্রাম জেলার লালগড়ের আমলিয়া গ্রামে বঙ্গেশ্বর এদিন সকালে আম কুড়োতে গেলে দাতাল হাতির সামনে পড়ে যায় হাতিটি তুলে আচার মারে ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় তার লালগড় থানার পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ঝাড়গ্রাম জেলা হাসপাতালে পাঠায় মানুষজনকে নিয়ে একটি কর্মী সভা অনুষ্ঠিত হল রবিবার রোজা উপলক্ষে ইফতার পার্টি অনুষ্ঠিত হওয়ার লক্ষ্যে এদিনের এই সভাটি অনুষ্ঠিত হয় আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয় আগামী সোমবার ইফতার পার্টিতে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন সাংসদ দোলা সেন নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের পাশাপাশি পেট্রোপণ্যের মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে বীরভূমের মোহাম্মদ বাজারের কাছে ষাট নম্বর জাতীয় সড়কে প্রতিবাদ মিছিল করল মোহাম্মদ বাজার ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস এদিন প্রায় কয়েক শতাধিক তৃণমূল কর্মী সমর্থক মিছিলে পা মেলান উপস্থিত ছিলেন ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অলোক ভট্টাচার্য তৃণমূল নেতা শান্তনু চক্রবর্তী সহ শীর্ষ নেতৃত্বরা নাচ গান আবৃত্তির মধ্য দিয়ে পালিত হল রবীন্দ্র নজরুল জন্মজয়ন্তী পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মহিষা দল তেরোপেক্ষা উত্তর পূর্ব নতুন আবাসিক বিন্দের পক্ষ থেকে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় আসছি বিস্তারিত খবরে শংসাপত্র প্রদানকারী কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয় পঞ্চায়েত পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদ আসনে জয়ী প্রার্থীদের হাতে এদিন শংসাপত্র তুলে দেওয়া হয় কর্মসূচি ঘেরে শংসাপত্র প্রাপকদের মধ্যে উৎসাহ ফুটে ওঠে রায়না এক নম্বর ব্লকের পঞ্চায়েত পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদ আসনে জয়ী প্রার্থীদের হাতে শংসাপত্র তুলে দেওয়া হলো এদিনের কর্মসূচিটি অনুষ্ঠিত হয় স্থানীয় বিডিও অফিসে স্থানীয় বিধায়ক নেপাল ঘরুই এর উপস্থিতিতে চলে এই রূপ কর্মযজ্ঞ জয়ী প্রার্থীদের বায়োডাটা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে প্রেরণ করা হবে বলে জানান স্থানীয় বিধায়ক নেপাল ঘরুই
শংসাপত্র গ্রহণকারী মানুষজনের মধ্যে উৎসাহ ফুটে ওঠে রায়না থেকে কৃষ্ণ সাহার রিপোর্ট আনন্দ বার্তা শাসকদলের পক্ষ থেকে একটি পথসভা অনুষ্ঠিত হয় শেয়ারা বাজারে রায়না শেয়ারা অঞ্চল ও খণ্ডঘোষের সগড়াই অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় এদিনের এই কর্মসূচি মূলত পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদ জানাতেই পথসভাটি অনুষ্ঠিত হয় শাসক দলের পক্ষ থেকে একটি পথসভা অনুষ্ঠিত হল এদিনের এই সভাটি অনুষ্ঠিত হয় পূর্ব বর্ধমান জেলার খণ্ডঘোষ ব্লকের শেয়ারা বাজারে রায়নার শেয়ারা অঞ্চল ও খণ্ডঘোষের সগড়াই অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় এদিনের এই কর্মসূচি মূলত পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে এই রূপ কর্মসূচি গৃহীত হয় দলীয় নেতৃত্ব এদিন কেন্দ্রীয় সরকারের জনবিরোধী নীতির প্রতিবাদে মুখরিত হয়ে ওঠে সনদ দে পরেশ বাগ সঞ্জীব হাজরা আশিস কুন্ডু সহ অন্যান্য প্রথম সারির জনপ্রতিনিধি সহ শাসক দলের বহু কর্মী সমর্থক এদিনের কর্মসূচিতে অংশ নেন আমরা সারা ভারতবর্ষ জুড়ে কেন্দ্রীয় সরকারের যে ভুল নীতি যে ভুল পদক্ষেপ পেট্রোল মূল্যে যে অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি হচ্ছে তার প্রতিবাদে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বে সারা পশ্চিম বাংলা জুড়ে আন্দোলন শুরু হয়েছে আজকে আমরা শেয়ার বাজার শেয়ার বাস স্ট্যান্ডে খণ্ডঘোষ সগড়াই তৃণমূল কংগ্রেস এবং শেয়ার অঞ্চল রায়না এক নম্বর ব্লকের এই দুই অঞ্চলের নেতৃত্বে আমরা এখানে পদসভা করলাম এই পদসভায় এই পদসভা থেকে বিরোধী দল কে কি বার্তা দিচ্ছেন আমরা আমরা এটা বলতে চাই যে বিজেপি দু হাজার চোদ্দ সালে ক্ষমতায় আসার পর যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল এলাকায় শুধু এলাকা নয় সারা ভারতবর্ষে যে স্লোগান তুলেছিল আচ্ছা দিন আগে মানুষের যে আচ্ছা দিনের কথা তারা বলেছিল মানুষের এখন পুরো বুড়া দিন আসে গেছে পেট্রোল আজকে একশো টাকা ছুঁই ছুঁই আর পেট্রোলের মূল্য বৃদ্ধির উপরই সমস্ত জিনিসের দাম দ্রব্য মূল্য নির্ভর করে এবং যেহেতু দ্রব্য মূল্যের দাম এত বেড়ে গেছে সমস্ত জিনিসের দাম আকা ক্ষতি হবে এবং সাধারণ মানুষের প্রভূত ক্ষতি হবে সেই ক্ষতির কথা আমরা সাধারণ মানুষকে তুলে ধরতে চাইছি যাতে দু হাজার যে উনিশ সালে লোকসভা নির্বাচন আসছে সমাজ বাজারে লোকসভা সেই নির্বাচনে তাদের যোগ্য জবাবটা ওই নির্বাচনে কর্মসূচি ঘিরে দলীয় কর্মী সমর্থকদের মধ্যে উৎসাহ ফুটে ওঠে খণ্ডঘোষ থেকে কৃষ্ণ সাহার রিপোর্ট আনন্দ বার্তা শাসক দলের পক্ষ থেকে একটি প্রতিবাদী কর্মসূচি গৃহীত হল পেট্রোল ও ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে চলে এই রূপ কর্মকাণ্ড বাঁকুড়া জেলার বেলিয়াতর রাস্তায় এই রূপ প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করল তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা 
পেট্রোল ডিজেলের দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদে বাঁকুড়া জেলার বর্জরা ব্লকের বেলিয়াতরের রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ করল তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা এদিন উপস্থিত বক্তারা কেন্দ্রীয় সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন এদিনে বিক্ষোভ সমাবেশে প্রাক্তন বিধায়ক আশুতোষ মুখোপাধ্যায় যুব তৃণমূল সাধারণ সম্পাদক স্বরূপ ঘোষ সহ কয়েক শতাধিক কর্মী সমর্থক উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে পর্যটা ব্লকে কেন্দ্রীয় সরকারের যে জনবিরোধী নীতি পেট্রোল পরিমাণের দাম দ্রব্যের দাম বাড়ার জন্য সাধারণ মানুষের যে দুরবস্থা সেই দুরবস্থার কারণে আমরা এক মহা মিছিল আয়োজন করিয়াছিলাম বর্জরা ব্লকের সেই বর্জরা ব্লকের মিছিলে প্রত্যেক অঞ্চল থেকে মানুষ পায়ে হেঁটে যোগদান করেছিল এবং একটাই আমাদের বার্তা ভারতবর্ষ থেকে মোদি দূর হাটো কেন্দ্রীয় সরকার দূর হাটো বিজেপি চালিত বিজেপি চালিত সরকার দূর হাটো এবং আমরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে আগামী দিনে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে এইভাবে আন্দোলন চালিয়ে যাব আজকের এই মিছিলে কারা কারা উপস্থিত ছিলেন আমাদের বর্জরা ব্লকের বিভিন্ন অঞ্চলের এগারোটি অঞ্চলের অনেক অঞ্চলের মানুষ এখানে পায়ে হেঁটে যোগদান করেছিল বর্জরা ব্লক নেতৃত্ব আমাদের আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এবং আমি সেই মিছিলে পুরো মিছিলটা আমরা সম্পূর্ণ করি এবং প্রত্যেক মানুষ এখানে যোগদান করেছিল বাঁকুড়া থেকে তাপস সেনার রিপোর্ট আনন্দ বার্তা ক্রিকেট খেলতে গিয়ে মৃত্যুর ঘটনা ঘিরে এখনও শোকের ছায়া পরিলক্ষিত রয়েছে খন্ডঘোষ ব্লকের বড় গোপীনাথপুর গ্রামে খেলতে গিয়ে বিপত্তি হওয়ায় বিষণ্নতা গ্রাস করেছে পরিবারটিকে অবশ্য সব রকম সহযোগিতার কথা জানিয়েছেন বর্ধমান জেলা পরিষদের শিক্ষা কর্মদক্ষ নারায়ণ হাজরা ক্রিকেট খেলতে গিয়ে মৃত্যুর ঘটনা একদিন অতিবাহিত হয়ে গেল শোকের ছায়া বিরাজ করেছে মৃত যুবকের পরিবারের পাশাপাশি গোটা এলাকায় প্রসঙ্গত গত রবিবার ক্রিকেট প্রতিযোগিতা চলাকালীন দুর্ঘটনার কবলে পড়ে খেলার মাঠে জখম হয়ে মৃত্যু হয় অভিষেক সাতরা নামে এক বিএ সেকেন্ড ইয়ারের ছাত্র কালকে আমাদের এখানে এই মাঠে যেখানে আসছেন আপনারা এখানে আমাদের কাল খেলা হচ্ছিল এবং আমাদের এখানে ক্রিকেট খেলা হচ্ছিল এবং আমাদের গ্রামের সবাই মিলে খেলাটা করাচ্ছিলেন আর কি তো সেখানে একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে নিশ্চয়ই সবাই জানেন এটা কী হয়েছিল ঘটনাটা ঘটেছিল আপনার ক্যাচ একটা ফুল টস বলে একটা ক্যাচ উঠেছিল আর কি তো ক্যাচটা যখন ওদের যিনি মারা গেছেন তাদেরই টিমের একটি ছেলে আসছিল ক্যাচটা ধরবে বলে আর কি তো যখন ধরতে আসছিল ওপর দিয়ে তাকিয়ে তাকে আসার সময় দুজনে নিজেদের মধ্যে ডিমের পাশাপাশি বাড়ি যে মারা গেছে তাদের যার সঙ্গে আঘাত হয়েছে তারও পাশেই বাড়ি আর দুজনেই ক্যাচ ধরতে ছুটছিল দুজনই ক্যাচটা ধরতে ছুটছিল আর কি দিয়ে সামনে সামনি দুজন একার মধ্যে লাগে আর কি তো লাগ দিয়ে এখানে সময় সময় পড়ে তখন তখন আমরা পৌনে দুটো এরকম বাঁচবে দিয়ে সাথে সাথে আমাদের খেলার এখানে অনেক মহিলা ছিলেন এবং আমাদের সব ছেলেরা ছিল এবং আমাদের গ্রাম থেকে সমস্ত মহিলা আমরা সমস্ত নিয়ে গিয়ে আমাদের গ্রামে এখানে ফার্স্ট ট্রিটমেন্টটা করাই এবং করানোর পর আমরা শেয়ারা নার্সিং হোম নিয়ে যাই বাজারে আর কি যে তারপর শেয়ারা নার্সিং হোম থেকে যখন হসপিটাল নিয়ে যাওয়া হচ্ছিলো সেই নিয়ে যাওয়ার পথে মৃত্যু ঘোষণা করেছেন আমাদের হসপিটালে বর্তমান হসপিটাল নিয়ে গেছিলেন আমরা বর্তমান হসপিটাল নিয়ে গেছিলাম হ্যাঁ আমাদের গ্রামে ছিল সবাই ছিলেন তিরিশ চল্লিশ জন মিলে যাওয়া হয়েছিল আমাদের গ্রাম থেকে যে সবাই মিলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল বর্তমান হসপিটালে হ্যাঁ দিয়ে ওখানে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করে এবং যিনি মারা গিয়েছিলেন তার মা সাথে সাথে ওই শেয়ারা বাজারে চলে এসেছিল খবর দেওয়া হয়েছিল ওর মাও সঙ্গে ছিল এবং মাও আমাদের সাথে গিয়েছিলেন তোমরা খেলাটা চালিয়েছিল হ্যাঁ আমাদের গ্রামে আমাদের একটা ক্লাব ছিল সেই ক্লাব দিয়ে খেলাটা চালানো চালানো করা হয়েছিল আমার নাম হচ্ছে সৌগত হ্যাঁ আঘাত যা লেগেছিল বুকে লেগেছিল আঘাতটা মানে সামনে এসেছিল তো কোনোই বা ঠিক এইরকম পর্সেন্টে এসে বুকে আঘাতটা খেয়েছিল খুবই দুর্গ দুর্ঘটনা একদম মানে আমাদের গ্রামে খুবই একদম সবাই ছুটি নিস্তব্ধ হয়ে গেছে কালকে খাওয়া দাওয়া সবাই গাড়ি বন্ধ করেছে ছোকে ছাঁ নেমে গেছে আমাদের গোটা গ্রামে দেখছেন এখানে এত লোকজন রয়েছে আমাদের খাওয়া দাওয়া সব আইটেম করা হয়েছিল এবং সাত থেকে আট হাঁড়ি মানে ভাত সমস্ত ফেলা গেছে কেউ খেতে পারেনি সব ওই দিক দিয়ে ছুটেছিল আর কি মানে যে উন্ডে রয়েছিল তাকে নিয়ে সবাই ছুটেছিল আর কি নাম তোমার আবার সৌগত আমরা প্রতি বছরই নেই এরকম এই টাইমটাই আমরা করে থাকি তো এরকম হবে ভাবতেও পারিনি আর যেন কোনো ক্রিকেট যেন না হয় আর খেলা তো হবেই খেলা চুক্তি থাকবে আপনার থেকে খেলার মাঠও পর্যন্ত নাই তবু আমরা এই নিয়ে একটা প্রতিযোগিতা প্রতি বছরই করি ধান উঠে গেলে ধান উঠে গেলে পুরো ধানটা উঠে গেলে আমরা পর যে এইখানে ক্যাশটা যেটা উঠেছিল উল্টা বলে যে ক্যাশটা উঠেছিল দুজনে ছুটে এসে ধরার আগে ওর থেকে ওর যে ছেলেটা মারা গিয়েছিল তার বুকে এসে লাগে ওই জ্ঞানা করা ছেলেটা ওরা হাইটটা একটু বেশি ছিল হাইটটা বেশি থাকার জন্য ওই ছোটো ছেলেটা এসে এই বুকে আঘাত এই কোনো এটা লাগে কী নাম ওদের যেটার বাচ্চাটার নাম হচ্ছে
खंडघोष ब्लक बड़ गोपीनाथपुर ग्रामे मृत जुवक दादा खेलते खेलते गरम तापे कम धक्का लेगे कैच धरते गए गाड़ी गाड़ी रेल गेटे दाड़ा हॉस्पिटल बर्धमान हॉस्पिटल नहीं गए डाक्तुरु चेक कर लें तीन टे डाक्तु चेक कर लें कारण रोद अतरिक्त दौड़ा दौड़ी कर दिए ऐले कैच खेलते गए धक्का लेगे धक्का लेगे संगे और किचुना पार्सल लैबरेटरी नारायणबाबू 
সন্তান জানানো ঠিক ভাষা নেই খন্ডকোষ থেকে কৃষ্ণ সাহার রিপোর্ট আনন্দ বার্তা ফিরে এলাম বিরতির পর এটিএম ভাঙার চেষ্টা ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ল ঘটনাটি ঘটেছে মালদহ শহরের মনুষকামনা রোডে পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে মালদহ শহরের মনুষকামনা রোডে একটি রাষ্ট্রীয়ত ব্যাংকের একটি এটিএম ভাঙার চেষ্টা করল দুষ্কৃতীরা এদিন সকালে সেই ঘটনা স্থানীয় মানুষের নজরে আসে রবিবার রাতে এটিএমে হানা দেয় দুষ্কৃতীরা এর আগেও এই কাউন্টারে দুবার এটিএম লুটের চেষ্টা হয়েছিল তারপরেও ব্যাংক কর্তৃপক্ষ এখানে নিরাপত্তার কোনো ব্যবস্থা করেনি ঘটনাটি ঘটেছে মালদহ জেলার রতুয়া থানার রতুয়াপুর গ্রামে গৃহবধূটি বাধা দিতে গেলে তাকে খুনের চেষ্টা করা হয় বলেও অভিযোগ উঠেছে বাড়িতে এক লাপে এক গৃহবধূকে ধর্ষণের চেষ্টা করার অভিযোগ উঠল প্রতিবেশী এক যুবকের বিরুদ্ধে গৃহবধূ বাধা দিতে গেলে গলা কেটে খুনের চেষ্টা করা হয় বলে অভিযোগ ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার ভোর রাতে মালদহ জেলার রতুয়া থানার রতনপুর পশ্চিম খাসমহল গ্রামে রক্তাক্ত অবস্থায় গৃহবধূ বর্তমানে মালদহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন গৃহবধূর স্বামী ভিন রাজ্যে শ্রমিকের কাজ করে বেশ কিছুদিন আগে দিল্লিতে কাজ করার সময় গৃহবধূর সাথে ওই অভিযুক্তের পরিচয় হয় অভিযুক্ত সুকুরিয়া চৌধুরী ঘটনার পর থেকে পলাতক ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে রতুয়া থানার পুলিশ মালদহ থেকে অভিষেক দাসের রিপোর্ট আনন্দ বার্তা এক বৃদ্ধকে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠল দুই যুবকের বিরুদ্ধে মদ খাওয়ার প্রতিবাদ করায় এই রূপ বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয় ওই বৃদ্ধকে আহত ওই বৃদ্ধ বর্তমানে চুচুড়া ইমামবাড়া হাসপাতালে চিকিৎসাধীন মদ খাওয়ার প্রতিবাদ করায় এক বৃদ্ধকে কেরোসিন তেল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠল দুই যুবকের বিরুদ্ধে ঘটনাটি ঘটেছে হুগলি জেলার তিন্নার জগন্নাথপুরে ষাট বছরের বৃদ্ধ দুর্গা মুর্মু আশঙ্কাজনক অবস্থায় চুচুড়া ইমামবাড়া হাসপাতালে ভর্তি বেশ কিছুদিন ধরে মদের আসর বস্ত জগন্নাথপুরের একটি বাগানে সকালে চাষের কাজের জন্য মাঠে যান দুর্গাবাবু ওই যুবক পলাশ ও অলক ওখানেই নেশা করছিল প্রতিবাদ করায় দুই যুবক বৃদ্ধের গায়ে কেরোসিন তেল দিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয় বলে পরিবারের অভিযোগ খবর দেওয়া হয় পাণ্ডুয়া থানায় পাণ্ডুয়া থানার পুলিশ পলাশ ও অলককে আটক করেছে মুর্মুর কাছ থেকে ফিরে ওই তাল তালপুর বাগানে বসেছিল দিয়ে ওই ওরা দুজনে মদ খাচ্ছিল মদ খেয়ে কিছু বারণ করেছিল মানে সেই জন্য ওরা মানে প্রতিবাদ প্রতিবাদ করেছিল দিয়ে সেই জন্য আমরা কেরাসিন দিলে ওকে মারার পরিকল্পনা নিয়েছিল এবার আপাতত এখন ওরা যেটুকু এখন হসপিটাল নিয়ে হয়েছে এখন একজনকে ধরা হয়েছে আর একজনকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না কতজন ছিল এরা দুজন ছিল কি নাম এদের পলাশ অলক যদিও ওই দুই যুবকের পরিবার দাবি করেছে এই কাজের সঙ্গে তারা জড়িত নয় কিছুই জানি না আমরা কিছুই জানি না আমরা কাজে গেছিলাম উত্তর পাড়া তারপরে এই তো ছুটি করে এসে শুনছি এটা হয়েছে ওটা হয়েছে আমরা তো কিছু জানি না আপনার ছেলের বিরুদ্ধে অভিযোগ করছে 
ও অনেক শুকনো অভিযোগ করতে পারে এখন এখন ঠেকায় পড়ে যায় কত লোক কত কি বলবো আপনার ছেলে নাকি মদ্যুত খাচ্ছিল মদ্যুত তো খেত দড়িতে ইয়ে করত তোমার দৌর বাবা কি বলে যে ওই করত দিয়ে ওই খালাসির কাজ করত খালাসির কাজ করত রাতের কাজ করতো আর ওই ও আসিনি পাঁচ ছ দিন আসিনি আজকে এসেছে রাতের বেলা তুই আমরা সকালবেলা যখন কাজে যাচ্ছি তখন বললাম যে দেখ তোর তাহলে ভাত খেয়ে তুই কাজে চলে যা আমরাও চলে যাই দিয়ে বাবা আমরা গেলাম কাজে চলে গেছি আর এই তো এসে শুনছি এইরকম এই ফটো আমাদের বাড়ি ঘর থেকে কিছু ভাঙচুর করেছে না ভাঙতে এসেছিল আচ্ছা তো আপনার ছেলের বিরুদ্ধে তো অভিযোগ করছে অভিযোগ করছে এবার আমি দেখিনি সেই তারা কি ফলব আমি আমি তো কানে হুগলি থেকে সুজিত গৌড়ের রিপোর্ট আনন্দ বার্তা শাসক দলের পক্ষ থেকে একটি জনসভা অনুষ্ঠিত হল কর্মসূচিটি অনুষ্ঠিত হয় বাঁকুড়া জেলার ইন্দাসের মান্দারাতে জনসভায় বেশ কিছু সিপিএম কর্মী শাসক দলের ছত্রছায়ায় আসে রবিবার বাঁকুড়া জেলার ইন্দাসের মান্দারাতে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে একটি জনসভা অনুষ্ঠিত হল মূলত পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি ও কেন্দ্রীয় সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে সভাটি অনুষ্ঠিত হয় এদিন উপস্থিত বক্তারা রাজ্যের উন্নয়নের ক্ষতিয়ান তুলে ধরেন এদিনের এই সভার বেশ কিছু সিপিআইএম কর্মী সমর্থক তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন তাদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি রবিউল হোসেন আগে মানুষ এখানকার কিছু স্বার্থন্বেষী মানুষ কিছু বিজেপির দালাল না তাদেরকে বুঝিয়েছিল এখন তারা বুঝেছে যে না ওই পথটা আমাদের ভুল তারা দলের কাছে আহ্বান জানিয়েছিল যে না আমরা মমতা ব্যানার্জির সঙ্গে থাকব আমরা দিদির উন্নয়নের পাশে থাকব আমাদেরকে দলে নেওয়া হোক সেই দায়িত্ব নিয়ে ওনাদের আহ্বানে আমরা এখানে এসেছিলাম তাদের দিকে দলে জয়েন করেছি এবং এই এলাকার কিছু উন্নয়নের জন্য তারা দাবি দেওয়া সেটা করেছে আমরা দলের তরফ থেকে আশ্বাস দিয়েছি যে আপনারা যদি দলের সঙ্গে থাকেন আপনাদের উন্নয়ন হয়ে যাবে এটা এখানকার আজকের সবার উদ্দেশ্য বাঁকুড়া থেকে ইন্টারনেশনের রিপোর্ট আনন্দ বার্তা ফিরে এলাম বিরতির পর নবান্নে পূর্ত দপ্তরের একটি মিটিংয়ে স্থির হয়েছে আপাতত গাছ কাটা বন্ধ রেখে রাস্তা সম্প্রসারণের কাজ চলবে ফলে আপাতত খুশি কুচবিহারে মিলিটারি ব্যারাকের পূর্ব দিকের নবনারায়ণ রোডের আন্দোলনকারীরা সরকারের সিদ্ধান্তের ওপর আন্দোলনের গতিপথ নির্ভর করেছে বলে জানানো হয়েছে আন্দোলনকারীদের পক্ষ থেকে কুচবিহারের মিলিটারি ব্যারাকের পূর্ব দিকের নরনারায়ণ রোডে অবস্থিত শতাব্দী প্রাচীন তল্লি ভীতিকাটি কাটবার প্রতিবাদে সামিল আন্দোলনকারীদের সাময়িক স্বস্তি মিলল নবান্নে আয়োজিত পূর্ত দপ্তরের একটি মিটিংয়ে স্থির হয়েছে আপাতত গাছ কাঠা বন্ধ রেখে রাস্তা সম্প্রসারণের কাজ চলবে সরকারি সিদ্ধান্ত পরিবর্তন হওয়ার ফলে আন্দোলনকারীরা পথচারীদের মিষ্টিমুখ করান আন্দোলনকারীদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে সরকারের সিদ্ধান্তের ওপর তাদের আন্দোলনের পরবর্তী গতিপথ নির্ভর করবে প্রশাসনের তরফ থেকে পুনরায় গাছ কাটার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে তারা চিপকু আন্দোলন করবেন এবং গাছের নিচে আমরণ অনশনে বসবেন বলে জানিয়েছে আন্দোলনকারীরা আমাদের এই যৌথ মঞ্চ থেকে আমরা এই নরনারায়ণ রোডে আমাদের গাছের নিচে এই গাছ নিয়ে আমাদের আন্দোলন পল্লি গাছ এই গাছের নিচে আমরা আন্দোলন এতদিন করছিলাম ধারাবাহিক ভাবে কোচবিহার থেকে রতন বর্মনের রিপোর্ট আনন্দ বার্তা ট্যারান্টুলার আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল বীরভূমের দেউচা গ্রামে স্থানীয় একটি দোকানের মালিক এটিকে প্রথমে দেখতে পান খবর জানতে পেরে ট্যারান্টুলাটিকে প্যাকেট বন্দি করে এক সিভিক ভলেন্টিয়ার ট্যারান্টুলা আতঙ্ক ছড়ালো বীরভূমের দেউচা গ্রামে দেউচার ষাট নম্বর জাতীয় সড়কের লাগোয়া একটি দোকানের গোডাউনের ভিতর প্রথমে এটিকে দেখা যায় দোকানের মালিক গোডাউনে মাল আনতে গিয়ে ট্যারেন্টুলাটিকে দেখতে পায় পরে এক সিভিক ভলেন্টিয়ারকে বিষয়টি জানান সে ওই ট্যারেন্টুলাটিকে একটি প্যাকেটের মধ্যে বন্দি করে রাখে 
বৃহদাকার এই ট্যারেন্টুলাটি দেখতে প্রচুর মানুষ ভিড় জমান আপনার দোকান থেকে আগে কি বেরিয়েছিল প্রথমে আমি ছাড়ছে বর্তমানে সরাচ্ছিলাম তখন এটা দেখলাম তারপরে একটা বাটি নিয়ে ঢাকা দিয়ে দিয়েছিলাম যে ফেরি প্যাকেটে ভরে ওইটাকে পলাস দিকে ডাকলাম ডাকলাম এটা কি মা করছে এটা লাগবে বীরভূম থেকে মোহাম্মদ আজাহার উদ্দিনের রিপোর্ট আনন্দ বার্তা এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ল ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নন্দন কুমার থানার অন্তর্গত তালাপেনিয়ায় ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ রবিবার সন্ধ্যের পর থেকে বাড়ি থেকে নিখোঁজ থাকার পর অবশেষে উদ্ধার হলো এক ব্যক্তির মৃতদেহ ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নন্দন কুমার থানার অন্তর্গত তালাপেনিয়ায় পরিবারের অভিযোগ কে বা কারা তাকে খুন করেছে মৃত ব্যক্তির নাম গোবর্ধন সামন্ত সোমবার সকালে বাড়ি থেকে কিছু দূরে তার দেহ উদ্ধার হয় পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য তমলুক জেলা হাসপাতালে পাঠায় ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ পূর্ব মেদিনীপুর থেকে তুহিন সুব্র আগুয়ানের রিপোর্ট আনন্দ বার্তা খবর শেষ করার আগে নিউজ হেডলাইন্স আরও একবার শংসাপত্র প্রদানকারী কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয় শাসক দলের পক্ষ থেকে একটি পথসভা অনুষ্ঠিত হল শেয়ারা বাজারে শাসক দলের পক্ষ থেকে একটি প্রতিবাদী কর্মসূচি গৃহীত হয় ক্রিকেট খেল থেকে মৃত্যুর ঘটনা ঘিরে এখনও শোকের ছায়া পরিলক্ষিত রয়েছে খণ্ডঘোষ ব্লকের বড় গোপীনাথপুর গ্রামে এটিএম ভাঙার চেষ্টা ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ল এক গৃহবধূকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল এক যুবকের বিরুদ্ধে এখনকার মতো খবর এ পর্যন্তই পরবর্তী নিউজের জন্য চোখ রাখুন শুধুমাত্র আনন্দ বার্তায় আপনারা দেখছেন আনন্দ বার্তা আমরা নিরপেক্ষ নয় মানুষের সাথে সমাজের পক্ষে